Halo baking lovers, saya Yohanes Adijaya. Makanan favorit saya di masa kecil adalah donat kampung. Di masa kecil, saya tinggal di kota Bandung dan saya suka banget makan donat kampung. Kenapa? Karena waktu kecil saya ingat banget waktu masih suka main bola sama anak-anak daerah rumah saya, saya nemuin ada satu gang di mana ibu-ibu ada jualan donat masih anget-anget terus digelindingin di gula merah. Itu yang bikin saya jatuh cinta pertama kali sama yang namanya donat kampung. Dan bersama Chef Yongki Gunawan. Halo! Selamat di, apa kabar? Baik banget Om, yes. gimana Om sehat? Sarwa orang Bandung. Orang Bandung, Bandung Pisan. Bandung Pisan nih dia mah. <laughs> Oke, okay, dan hari ini ya. kita akan membuat menu masakan waktu uh, menu favorit ketika saya masih kecil yaitu Duh. adalah donat, donat kampung. kampung. Nah, Sofadi, uh, apa aja nih yang dipakai? Coba jelasin supaya baking lovers nanti bisa bikin juga okay. di rumah ya, donat kampung, silahkan. Nah, di sini bahan-bahannya udah ada, Om. Hmm. Yang pertama, kita harus pakai tepung protein tinggi. Protein tinggi, ya. ya. Lalu di sini hmm. ada ragi instan, kita uh -huh. pakai ragi instan. Hmm. Terus ada gula juga, Om, hmm. biar donatnya manis. Hmm. Gulanya boleh gula putih, atau teman-teman baking lovers mau dicampur juga boleh, Om, ya. Pakai? Pakai brown sugar juga. Oh, jadi warnanya nanti agak coklat-coklat. Coklat, tapi moka. harum. Ya, betul-betul. Terus ada susu bubuk. Uh -huh. Ini salah satu ingredients yang nggak boleh hilang di perdonatan ya. kampung, iya. Pasti itu ya. Terus mm -hmm. ada telur, kita pakai satu aja nggak banyak. Ya. Mm -hmm. Nah, terus di sini ada air, mm -hmm. kita perlu air nggak pakai full susu um, soalnya aku mau keluarin gluten secara maksimal dari tepung terigu. Oh. Kalau full susu, glutennya ya mungkin sekitar 70-80% bisa keluar, Betul. tapi air memaksimalkan. Maksimalkan. Jadi ya kita campur. Next di sini ada uh, mentega atau teman-teman boleh pakai margarin juga hmm. kalau mau lebih kampung atau hmm. boleh di mix sih Om biasanya pake butter margarin. dan margarin. Salah. Dan yang aku mau tambahin di sini ada starter. Apa itu starter Om? Nah, Oke, tadi starter. Kita ini. Iya. ini starter tuh biang atau ragi alami yang kita akan pakai untuk adonan kali ini. Hmm. Tapi hmm. baking lovers nggak usah khawatir. Mm. Kalau misalnya belum punya atau mm. belum bikin mm. sourdough ragi alaminya, yeah. boleh pakai polish starter om. Oke, okay. okay. let's go kita mulai okay. aja. Yeah. Terus kita campurin semuanya bahan kering terutama om, mm. kecuali yeah. yang bahan yang basah. Bahan basah nanti dicampurin sama yang basah. Om Yongki mau bantuin aku? Boleh. Aku nanti masukin. Yang masukin. Kering, oh, boleh. Yang kering kering, aku mm. siapin yang basah. Ini susu bubuk. Susu bubuk. Kemudian ragi instan. Kemudian gula pasir, kalau gulanya nggak ada pasir, kalau gulanya nggak ada boleh ganti pasir. Gitu ya. <laughs> kentang yang sudah di mesh ya, iya. atau pakai kita pakai kentang tadi udah dikasih tahu. Nah ini telurnya aku pecahin om um, sekarang. Okay. Ini um, kita taruh sini ya. Iya, telurnya biasanya aku gabungin sama susu dan air gitu hmm. boleh di satu bowl. Kalau kali ini kan dipisah, nggak nah. apa-apa juga kita masukin juga ke dalam mixernya. Oh, susunya juga Susu, ya. Susu, air dan juga telur, telur yang 50 gram itu. Gampang banget ya semua jadi satu ya. Kecuali mentega dan garam. Oh, mentega garam terakhir ya biasanya. Mm -hmm. ya. Kita mixingnya om um, medium speed. Jadi jangan kelambatan. Oh. Jadi medium, medium speed ya. kurang lebih speed 3 atau speed 4. Nah. nah sampai adonannya tercampur rata kurang mm -hmm. lebih 4 menit. Kebetulan di sini ada menit, timer ya. ada jadi timer gampang. Ya, Nah, Enggak, ya. sekarang kita mau masukin Starternya. starter bareng sama butter sama garam Oh, boleh. jadi satu. Nah, aku mau timbang dulu. Ya, oke. Okay. Okay. Sekarang kita timbang dulu starternya. Nah, teman-teman bisa lihat starter yang bagus. Banyak banget bubbles-nya. Hmm. Ini tinggal dituang aja sebenarnya. Oh, dia kayak pasta gitu ya. Bener. Ini karena udah aku aktifin 3 jam sampai 4 jam suruh hmm. Kalau udah dipakai, cepet-cepet masukin kulkas lagi. Oh gitu. Soalnya kalau nggak dia overproof juga, um, peot juga. Nggak bagus ya? Mm -mm. Kita pakai ketika dia ngembang, pas hmm. 50 gram. Ya, makul. Nah, ini baru 2 menit, nanti ya. setelah 4 menit kita tambahin. Ya. Oke, okay. nah, setelah 4 dimasukin. menit nih. Ini buka dulu ya? Boleh. Nah, adonnya kan belum kecampur, kita masih scrap dulu. Kasar. Oh gitu. Iya, apa -apa. Masih agak keras-keras gitu ya? Nggak apa-apa, masih keras-keras. Nah, setelah itu butter sama garam. Hmm. Asik nih, ini, ini cita-citaku ya? um, bisa Apa? baking sama Om Yong. Eh, thank you, Bener. thank you. Semalam yeah. susah lah tidur. <laughs> nah, Istilahnya kadang-kadang bingung Jadi juga. Jadi nggak usah pakai bread improver lagi, karena oh, aku udah lebih improver. dari 10 tahun nggak pakai bread improver. Oh, Bikin gitu. Udah, ya. kita uh, medium lagi, kurang lebih speed 3 tadi. sampai speed 4. 
speed speed 4 boleh. Nah, 4 menit lagi. 4 Lampang menit lagi. Okay. 4 menit, 4 menit. Okay. Speednya 4 4. Jadi nggak susah ya. Oke, okay. okay. ini udah 4 menit yang, yang kedua. kedua. Ya? Nah, adonannya udah, ya? udah nyampur. Jadi baking lovers kalau misalnya udah, bikin usia. resepnya nggak terlalu banyak kayak kali ini, aku pakai pedal supaya oh. kecampur. Kadang suka nggak nyangkut. Nggak nyangkut itu ke bawah. Tapi ya. kalau dua resep pakai hook. Pas pakai hook okay. ya. Sekarang kita lanjut ke high speed. Jadi boleh naikin speednya satu mm -hmm. yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Waktunya 4 menit. 4 jadi, menit juga ya. 4, 4, 4, 4, 4. 4. Totalnya 12 menit. Nah, ini juga masih dingin ya. Jadi nggak boleh sampai panas kan? Nggak boleh. Oh, ya. Nah kita kasih speed 5 selama 4 menit. Oh, 4 menit lagi. Oke, okay, udah pas Selesai nih ya? Om, totalnya 12 Dalam menit. Ya? Nah, ciri-cirinya uh -huh. adonannya biasanya tercampur semuanya di pedal. Di pedal, di ngumpul di sini ya. Iya, nah ini kan adonan aku tuh cenderung lengket. Betul. Kita, kita dikasih minyak buat? Di tangan kita biar nggak oh. lengket Om. Oh, okay. Nah, kita cek sekalian window pan adonannya oh. kalis enggak tuh oh, udah, udah halus, halus, halus ya udah, halus. udah cukup nah saatnya kita istirahatkan adonannya selama 30 menit Om um, paling hmm. lama 30 menit ya, ya tinggal hmm, diam sampai dia ya. naik dua kali ya Iya tapi ya 30 menit kadang kan suhu ruang tiap orang beda-beda ada yang ngembang dua kali ada yang satu setengah nggak perlu di proofing nah. itu nggak perlu ya nggak perlu, gak perlu. Suhu ruang. yang penting nge-relax kita boleh potong tiba hmm. Oke, okay. kita istirahatkan selama Perlu 30 ditutup. menit, ditutup, pakai wrap. Sip. Nah, sampai dia naik dua kali ya? Iya. Naik dua kali. 30 menit. Ya. 30 menit ya. Oke. Okay. Sambil itu kita bikin ini yuk. Let's go Om. Nah, kita kan nunggu 30 menit nih. Mm -hmm. Ya, nunggu 30 menit. Dalam 30 menit ini Om Yoki mau bikinin uh, coatingnya atau uh, glazingnya. Glazingnya. Ya kan? Blessingnya dari ganas, wow. ya gampang sekali. Gimana caranya? Oke, okay, ini bikinnya gampang ya. Kita pakai coklat putih. Coklat putihnya harus dipotong kotak-kotak dulu atau biar boleh cepet. langsung? Biar oh, cepat. Kalau cepet. langsung kan nanti larut yang lama, hmm. ya. Terus kita kasih okay. fresh cream, ini yang non dairy. Ya. Yang non dairy kita masukkan. Uh, suhu ruang aja. Ya? Suhu ruang aja. Oh, Oke. Okay. Ya, tapi ini masih uh, uh, dingin sih. Hmm. Soalnya kalau fresh creamnya yang non dairy mau masukin freezer juga nggak ada masalah. Iya betul, karena nggak ada lemaknya. Nggak ada lemaknya. Hmm. Tapi kalau yang dairy nggak boleh tuh. Hmm. Kalau udah dibuka paling umurnya cuma sebulan nggak nyampe. Iya. Udah rusak dan nah, ini diaduk. Tapi jangan sampai mendidih. Oh nggak boleh. Nggak boleh mendidih. Kalau dia mau seni harus dimasukin gelatin baru dia seni. Ah. Dikasih butter ya. Iya. Ini nggak usah. Okay. Cukup. Baru kita bagi dua nih kasih warna. Tuh buletannya kan segini gedenya ada ya donat ya? Iya. Kurang cukup, gede cukup. Gak? Cukup ya, ya? Cukup, cukup. Aku nggak bikin terlalu besar nanti. Sekitar hmm. 40 gram ya? 40 gram ya? 30, hmm. 40 gram ya. Nah. Wow, bagus banget. Udah, kita tinggal kasih warna ini. Tapi jangan terlalu banyak, dikit aja. Mm -hmm. Tuh, cukup. Ini yang ya, green tea. lebih setengah sendok teh kali ya. Ah, Sedikit dikit aja sih. Ya terlalu tua juga nggak bagus. Iya. Tuh. Tuh. Uh. Nah, segini cukup tuh. Cukup ya. Ya, memang kalau green tea warnanya gini. Iya. Kalau pandan malah lebih bagus ya. Oke. Okay. Yang ungu. Hmm. Yang talas. Talas. Harumnya juga dapat tuh ya, um, kalau pakai pasta. Kalau frambos dia pink. Uh, okay. Ada frambos, ada macam-macam. Iya, iya. Uh banana juga ada. Nah, ini kita masukin nah, chiller atau Tidak usah, gini aja. Oke. Okay. Nanti kalau mau, ini kan masih panas jadi gini. Untuk oh, kalau udah agak dingin dia lebih kental. Lebih kental. Tinggal dicelupin aja gitu. Iya. Ya. Oke. Okay. Gampang kan bikinnya? Gampang Tuh. banget. Oke, okay, nah sekarang kita mulai apa ditimbangin ya? Iya. Udah boleh ya? Kita potong timbang. Udah 30 menit. Mm -hmm. nah, kita scrap dulu sedikit ujung-ujungnya. Ya, dia masih nempel ya. Gitu. Iya. Jadi. Nah, lepasnya gampang. Setelah ini kita berkolaborasi. Okay. Aku potongin, aku yang buletin. Oke, okay, siap. Go. Berapa gram itu kalau di... Aku uh, kayaknya kalau donat tuh hmm? aku tuh paling suka di 40 gram. 40 gram ya. Kenapa? Kalau kegedean waktu digoreng suka mateng. Oh, oke. Okay. Jadi 40 gram should 40 be enough. Gram. 
Oh, udah pengalaman. Eh, lumayan lah. Lulus jadi pengantin. <laughs> Oke, okay, kita istirahatin kurang lebih 30 menit. Kita tutupin plastik nih. Tutup plastik. Ya, plastik ya. Terus dibolongin setelah 30 menit, rest lagi 30 menit lalu goreng. Goreng. Oke, okay. itu minyaknya nanti di ini. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, mau dibolongin sekarang seperti Let's apa? Ajarin dulu Yoki nih. Om Yoki nggak tahu nih. Oke. Okay. Gampang aja sih Om bolonginnya pakai tangan biasanya. Mm -hmm. Ini mungkin tangan kita harus bertepung karena oh, pakai kalau tepung. Enggak, uh, kalau Cukup enggak tepungnya itu cukup sih aku rasa yang penting nggak lengket hmm. terus ditekan di tengah yeah. dirobek putar-putar oh, oh, aja oke okay, I try Ayo, terus di rest lagi 30 menit udah gitu kita goreng uh, hmm, iya, lebih iya. bagus Om Yonggi punya orang dulu, <laughs> orang dulu kayak gini ya iya nggak pernah pakai cetakan cetakan zaman bener. dulu sekarang mah udah ada alatnya loh iya langsung drop langsung oh. bulat ya Nah, yuk goreng. Let's Gimana go. Coba gorengnya? Nah, ini udah well proof, udah gemoil, ya, <laughs> udah, udah gemuk, udah, udah gede. gemuk. Kita akan goreng. Suhunya udah 175 ya. derajat Celcius. Apa? Aku biasanya gorengnya sebelum digoreng diputar sekali biar agak besar. Oh, nggak kempes ya? Nggak. Terus digorengnya bagian atas dulu, Om. Oh. Jadi biar yang paling kering kena udara ini digoreng dulu. Digoreng dulu. Hmm. Baru dibalik yang bawah nanti hasilnya lebih gede. Oh, gitu. Hmm. Nah, ini kita boleh pakai sumpit. Yang lainnya juga hmm. boleh dimasukin ya? Boleh ya? Nah, iya. Sedikit uh, aja ya cakep ini. Cakep banget, iya. Mantap. Enaknya pakai ini, gorengnya bisa banyak langsung ya. Iya. Kalau zaman dulu pakai katel. Melengkung. Oke ini udah coklatnya udah rata nih Om. Um. Rata uh, ya. White ringnya udah dapat kita angkat. Ya, ya, ya. Uh, nah ini aku mau kasih gula merah langsung berarti di ke gulain. Uh ini dia mantap jiwa. Kita kasih gula merah. Ini yang bikin aku setiap main bola nyimpang dulu ke gang sebelah. Hmm. <laughs> gitu. hmm. Mantap sekali. Dan yang ketiga kita akan hias. Iya, pakai ya, itunya glaze. tolong. Iya. Panas-panas di glaze gitu paling, gak apa-apa ya. Paling bagus udah agak dingin. Udah agak dingin. Ya. Okay. Kita tunggu dingin dulu. Mm -hmm. Jadi kalau ini panas-panas memang harus dikasih. Mm -hmm. Tapi kalau ini udah dingin dan. Nah, sekarang ini uh, sama Yogi mau dicelup nih yang tadi bikinnya. Cuman kalau bisa ini harus lebih dingin ini kan masih anget iya. ya. Terusnya dingin. Oh, uh, glaze-nya bagus banget. <laughs> shining ya, Om. Jadinya. Ya, shining. Nanti tinggal dikasih ini lagi bisa nggak Om? Boleh. Kacang powder. Oh, atasnya. Yogi kasih gini aja biasanya tuh. Oh, iya pakai kacang ya. Nugat. Kacang boleh atau silver peel ya. Silakan aja. Nah ini juga boleh, boleh kasih sih. ini, boleh tuh. Kasih sprinkles ya. Ya, buat anak-anak sekarang kan di model-model gini. Keneng mereka. Hmm. Ya, ini boleh tata di sini. Oke. Okay. Nah, uh, sekarang ini kita cobain ya. Oke, okay, let's go. Mau cobain oh, tuh boleh. Wow. Ini empuk sekali, gila ini empuk banget. Empuk banget ya. Hmm. Aku langsung gigit aja. Hmm. Wah ini empuk banget. Hmm. Kalau mau pakai gula semut enak kok. Ini gula semut kan? Iya gula semut. Hmm. Harus gula semut Om. Oke okay, jadi hari ini tadi kita baking bareng sama Om Yongki. Kita bikin donat kampung versi aku dan versi Om Yongki. Senang banget dan teman-teman semoga baking lovers bisa mencoba resepnya. Nanti resepnya ada di description atau di caption ya. Terus uh, hari ini kita belajar bareng-bareng cara bikin donat yang baik. Udah gitu cara goreng yang bagus juga Dan Om Yongki tadi ajarin kita gimana cara bikin glaze Dan juga topping supaya donatnya jauh lebih menarik So next makanan masa kecil siapa ya yang menarik untuk di recook? Coba komen-komen di bawah Nah Baking Lovers jangan lupa juga follow untuk uh, ini uh, Instagram. Instagramnya apa? Yohanes Adijaya Yohanes Adijaya satu lagi Ada ragi.co.id dan ragi Academy
ada ragiakademi dan radi.co.id dan selamat, selamat mencoba, mencoba.